বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ইনার সম্পর্কে আমরা লেসন 9.5 এর পেজ নাম্বার 88 এবং 89 এই দুই পৃষ্ঠা জুড়ে আমরা শিখে নেব এখানে যা ছবি দেখছি ইনি সেই মহিয়সী নারী বলা চলে যে রত্ন গর্ভা নারী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব শেখ মুজিবুর রহমান কে উৎসাহ উদ্দীপনা ইনস্পাইরেশন এগুলো দিয়ে যিনি সার্বক্ষণিকভাবে পাশে ছিলেন তিনি বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব many women অনেক মহিলা in the world পৃথিবীতে work কাজ করে selflessly নিঃস্বার্থভাবে for society সমাজের জন্য without expecting anything কোনো কিছুর আশা না করে out of it মানে সমাজের জন্য যারা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে এই রকম অনেক মহিলাই পৃথিবীতে রয়েছে they always remain alive they তারা always সব সময় remain alive মানে জীবিত থাকেন in people's memories জনগণের বা মানুষের স্মৃতিপটে যারা সব সময় মানুষের স্মৃতিপটে জীবিত বা জীবন্ত হয়ে থাকেন অবিস্মরণীয় হয়ে থাকেন ওয়ান সাচ পার্সন এমনই একজন ব্যক্তিত্ব ওয়াজ হলেন বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব শি ওয়াজ ম্যারিড তিনি ছিলেন বিবাহিতা টু শেখ মুজিবুর রহমান শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন অ্যাট আ ইয়াং এজ খুব যুবক বয়সে ওয়েদার শেখ মুজিব ইজ অ্যাট হোম যখন শেখ মুজিব বাসায় ছিলেন অর ইন জেল অথবা জেলে থাকতেন শি হ্যাজ মাস্টারফুলি হ্যান্ডেলড তিনি হ্যান্ডেলড করতেন হস্তক্ষেপ করতেন ব্যবস্থা করতেন মেনটেন করতেন মাস্টারফুলি মাস্টারফুলি মানে দক্ষতার সাথে আমরা জানি যে মাস্টার শব্দের অর্থ হলো দক্ষ সাধারণত বাংলাদেশে মাস্টারকে বলা হয় যারা শিক্ষক তাদেরকেই মাস্টার বলা হয় অথচ যারা যে কোনো বিষয়ে দক্ষ তাদেরকে মাস্টার বলা হয় যেমন শচীন টেন্ডুলকারকে বলা হয় মাস্টার ব্যাটসম্যান কারণ তিনি ব্যাটিংয়ে অনেক দক্ষ এজন্য জন্য ওনাকে বলা হয় মাস্টার ব্যাটসম্যান যাই হোক মাস্টার ফুলি মানে দক্ষতার সাথে হ্যান্ডেলড তিনি হস্তক্ষেপ করতেন বা মেনটেন করতেন ব্যবস্থা করতেন দেখাশোনা করতেন হার ডিউটিস তার দায়িত্ব পালন করতেন টিল হার ডেথ তার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি দক্ষতার সাথে এগুলো পরিচালনা করে এসেছেন দায়িত্ব পালন করে এসেছেন বঙ্গবন্ধু পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ওয়াজ এনকারেজড উৎসাহিত হয়েছিল বাই হিজ ওয়াইফ তার স্ত্রী বা সহধর্মিনী বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব কর্তৃক তার জীবন মানে শেখ মুজিবের বঙ্গবন্ধুর পলিটিক্যাল ক্যারিয়ারটাকে উৎসাহিত করা হয়েছিল শি হেল্পড হিম এই মহিলাটা শেখ মুজিবকে সাহায্য সহায়তা করেছেন ইন ভ্যারিয়াস ওয়েজ বিভিন্ন পথে ফ্রম দ্য সাইড মানে এক পাশে থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করেছেন ডিউরিং বঙ্গবন্ধু পলিটিক্যাল এনগেজমেন্ট ডিউরিং মানে সময়ে কিসের সময়ে বঙ্গবন্ধু পলিটিক্যাল এনগেজমেন্ট বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক এনগেজমেন্ট হলো সম্পৃক্ততা বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা অ্যান্ড প্রিজন লাইফ এবং কারা জীবন প্রিজন মানে কারাগারে বা বন্দি জীবন লাইফ মানে জীবন তাহলে প্রিজন লাইফ মানে কারা জীবন বা বন্দি জীবন তাহলে রাজনৈতিক জীবনে এবং তার বন্দি জীবনেও কিন্তু সাহায্য সহযোগিতা করেছেন উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়েছেন শি টুক অল দা রেসপন্সিবিলিটিস মানে যখন তিনি কারাগারে ছিলেন বা রাজনীতি করতেন তখন সকল দায়িত্ব নিয়েছিলেন অফ টেকিং কেয়ার অব দ্য ফ্যামিলি পরিবারের সকল দায়িত্ব নিয়েছিলেন অ্যাটেন্ডিং দ্য রিলেটিভস রিলেটিভস অ্যান্ড সোশ্যাল সার্কেলস রিলেটিভস মানে এই আত্মীয় স্বজনদের অ্যান্ড সোশ্যাল সার্কেল সামাজিক যে ফ্রেন্ড মানে সামাজিক সার্কেল যেটা রয়েছে মানে সামাজিক যে বৃত্তটা রয়েছে 
এখানে সার্কেল দ্বারা জ্যামিতির সার্কেল নয় এখানে একটা ক্ষেত্র বোঝাচ্ছে যে সামাজিক ক্ষেত্রে এন্ড টেকিং কেয়ার অফ চিলড্রেন এবং বাচ্চাদের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে অ্যান্ড দেয়ার এডুকেশন এবং বাচ্চাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং দায়িত্ব পালন করে করেছিলেন বঙ্গবন্ধু স্পেন্ট বঙ্গবন্ধু কাটিয়েছেন দ্য বেস্ট ইয়ার্স সর্বোত্ত সর্বোত্তম বছরগুলো বা সময়গুলো অফ হিজ লাইফ তার জীবনের ইন প্রিজন কারাগারেই কাটিয়েছেন ফজিলাতুন্নেসা হ্যাজ বিন এনভলভড ফজিলাতুন্নেসা এনভলভড হয়েছেন সম্পৃক্ত হয়েছেন ইন এভরি ওয়ার্ক প্রত্যেকটা কাজে ইনক্লুডিং অর্গানাইজিং দ্য কেজ ম্যানেজ ম্যানেজমেন্ট মানে ইনক্লুডিং মানে সাথে বা সহ অর্গানাইজিং মানে এখানে সংগঠন বা এখানে মনে করো যে অর্গানাইজ করা বা দায়িত্ব পালন করা দ্য কেজ ম্যানেজমেন্ট কেজ মানে যে কোর্টে গিয়ে যে কেজ হয় বা কেস এই মামলা বাংলায় বলা চলে মামলা মামলা ব্যবস্থাপনা তিনি করেছেন কারণ শেখ মুজিবের অনেকগুলো মামলা ছিল সেগুলোকে তিনি কি করেছেন টেক কেয়ার করেছেন এবং সেগুলোকে তিনি সেগুলোর দায়িত্ব পালন করেছেন হেল্পিং টু অর্গানাইজ দ্য আওয়ামী লীগ পার্টি আওয়ামী লীগ পার্টিকে অর্গানাইজ করতে সংঘবদ্ধ করতেও সাহায্য করেছেন অ্যান্ড গিভিং অ্যাডভাইস এবং পরামর্শ দিয়েছেন উপদেশ দিয়েছেন অন দ্য ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থাপনার বিষয়ে অফ দ্য মুভমেন্ট আন্দোলনের ইন হিজ অ্যাবসেন্স মানে শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে শেখ মানে ফজিলাতুল নেসা মুজিব তিনি কিন্তু এই আন্দোলনের সকল কাজ তিনি কি করেছেন পরামর্শ দিয়েছেন ডিউরিং দ্য মুভমেন্ট ডিউরিং মানে সময়ে দ্য মুভমেন্ট মানে আন্দোলন আন্দোলনের সময় শি ইউজ টু ইনফর্ম তিনি কি করতেন ইউজ টু যেখানেই দেখবে বুঝবে যে সেখানে অতীতকালের একটা হ্যাবিট বা অভ্যাস বোঝাচ্ছে শি ইউজ টু ইনফর্ম তিনি ইনফর্ম করতেন অবহিত করতেন বঙ্গবন্ধুকে অফ এভরি ইনসিডেন্ট প্রত্যেক ঘটনা সম্পর্কে ডিউরিং দ্য মিটিংস মিটিংয়ের সময় ইন দ্য জেল জেলে মিটিংয়ের সময় মানে মিট মানে এখানে সাক্ষাতের সময় যখন ফজিলাতুন্নাসা মুজিদ কারাগারে গিয়ে যখন শেখ মুজিদকে দেখতে যেতেন তখন সবগুলো বিষয় তাকে অবহিত করতেন অ্যান্ড ব্রড দ্য নেসেসারি অ্যাডভাইস এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ তিনি দিতেন নিয়ে আসতেন ব্রড মানে ব্রিং ব্রড নিয়ে আসতেন অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশনস এবং কিছু নির্দেশনাও নিয়ে আসতেন অর্থাৎ শেখ মুজিদ তাকে যেসব পরামর্শ দিত এবং মানে ইনস্ট্রাকশন দিত এখানে সকল ইনস্ট্রাকশন এবং পরামর্শগুলো তিনি নিয়ে আসতেন অ্যান্ড কনভেইট এবং সেগুলোকে জানিয়ে দিতেন দোজ ইনস্ট্রাকশনস এই সকল মানে দিক নির্দেশনা টু আওয়ামী লীগ অ্যান্ড ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগকে এগুলো তিনি বয়ে নিয়ে গিয়ে দিতেন খবরগুলো নিউজগুলো দিতেন ফ্রম বিহাইন্ড পিছনে থেকে শি প্লেইড আ স্ট্রং রোল এই যে আমরা কিন্তু এখানে প্লে কথাটার কিন্তু বিভিন্ন যে অর্থ হয় প্লে মানে খেলা প্লে মানে ভিডিও বাজানো আবার প্লে মানে নাটক আবার প্লে মানে ভূমিকা পালন করা তাহলে এখানে প্লের অর্থ হবে ভূমিকা পালন করা কারণ প্লের পরে একটা শব্দ দেখো রোল এসেছে তাহলে তিনি ভূমিকা পালন করতেন আ স্ট্রং খুব শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতেন আ স্ট্রং রোল ইন দ্য মাস আপ্রাইজিং গণ অভ্যুত্থানে অফ নাইনটিন সিক্সটি নাইন উনিশশো উনসত্তর সালের গণ অভ্যুত্থানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন শি মেনটেইনড তিনি ব্যবস্থাপনা করেছেন কন্ট্যাক্ট মানে যোগাযোগ উইথ দ্য লিডার্স নেতৃবৃন্দের সাথে তিনি যোগাযোগ করেছেন অ্যান্ড ওয়ার্কার্স এবং কর্মীদের সাথে কিসের কর্মী অফ দ্য অর্গানাইজেশন মানে সংগঠনের কর্মীদের সাথে তিনি কি করেছেন কন্ট্যাক্ট করেছেন আলোচ মানে যোগাযোগ করেছেন অ্যান্ড গেভ এবং দিয়েছেন নেসেসারি ইনস্ট্রাকশনস প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়েছেন হোয়েন রিকোয়ার্ড যখন প্রয়োজন হয়েছে তখন হার ডটার তার কন্যা আওয়ার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেইড বলেন অ্যাবাউট হার তার বিষয়ে বলেন হোয়াট এভার ইজ অ্যাচিভড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড 
whatever ja kichu is achieved orjito hoyeche in the world prithibite there is someone shekhane royeche keu na keu behind it er pichone er pichone keu na keu royeche to inspire mane utsaho dewar keu na keu royeche otherwise onno thai no leader kono neta can ever be successful shofol hote parten na similarly ekoi bhabe my mother amar ma has a huge contribution tar ekta bishal obodan chilo to my father's politics amar pitar rajnitite amar maer huge contribution chilo onek obodan chilo politically rajnoitik bhabe my mother was strong willed amar ma chilen ekdom ekdom mane shoktishali ekhane willed mane mon মানে এখানে শক্ত মন বিশিষ্ট অর্থাৎ তাকে টলানো যেত না তার স্ট্রং উইল ছিল মানসিকভাবে তিনি দৃঢ় মানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলা চলে এখানে সহজ বাংলা বা সুইটেবল বাংলা বলা চলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন শি অলসো স্টেটেড তিনি আরও স্টেট করেছেন বা উদ্ধৃতি করেছেন বলেছেন মাই মাদার ওয়াজ আ গেরিলা আমার মা ছিলেন একজন গেরিলা যোদ্ধা while jokhon my father was in prison jokhon amar baba prison e chilen karagare chilen bondi chilen she used to pass tini pass korten pathiye diten the news shongbad to the leaders netribrinder proti and activist activist mane worker mane kormi kormi de neta kormi de tini khobor pathiye diten avoiding the डिटेक्टिव आईज मान डिटेक्टिव मान गोयंदा गोयंदा चोख एवएड कर चोख फाँकी दिए खबरगुल दिस एक्टिविटी कार्यक्रम प्रूफ दैट प्रमाण कर माइ मदार वज आ गिला एक गिला गिला जोधा क्यों बला हे कारण गिरिला जोधा जेमन काज बंगमता बेगम फजिलतुन्नेसा উনিও কিন্তু সেই গেরিলা যোদ্ধারই ভূমিকা পালন করেছিলেন সুতরাং তিনি তিনিও কিন্তু একজন গেরিলা যোদ্ধাই ছিলেন আফটার বঙ্গবন্ধু ওয়াজ অ্যারেস্টেড বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হওয়ার পর অন মার্চ টোয়েন্টি ফাইভ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চে শেখ মুজিব বা বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হওয়ার পর বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হিড আত্মগোপন করেন ইন দ্য বিসিজড ঢাকা মানে এই ঢাকা মহানগরীকে কিন্তু কি করা হচ্ছে ঘেরাও করা হয়েছিল এই ঘেরাও করা ঢাকার ঢাকাতে তিনি কি করেন আত্মগোপন করেন ঢাকা সিটি উইথ ফ্যামিলি মেম্বার্স পরিবারের সদস্যদের নিয়ে লাইক মানে যেমন এখানে লাইক মানে পছন্দ করা নয় লাইক মানে এখানে অ্যাজ যেমন শেখ হাসিনা শেখ রেহানা শেখ জামাল শেখ রাসেল অ্যাভয়েডিং দ্য আইজ অফ পাকিস্তানি মিলিটারি অ্যালিয়েন্স অ্যালিগেন্স মানে পাকিস্তানি মিলিটারিদের চোখ ফাঁকি দিয়ে তারা কিন্তু আত্মগোপন করেছিলেন অলদো যদিও দে এসক্যাপ্ট তারা পলায়ন করলেন বাই শেল্টারিং ইন ডিফারেন্ট প্লেসেস ফর আ ফিউ ডেজ কিছুদিনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ছিলেন দ্য পাকিস্তানি আর্মি ফাইনালি অ্যারেস্টেড পাকিস্তানি আর্মি অবশেষে তাদেরকে গ্রেফতার করে ফেললেন দেম তাদেরকে ফ্রম আ হাউস ইন মগবাজার মগবাজারের একটা বাসা থেকে তাদেরকে অবশেষে পাকিস্তানি আর্মিরা ধরে ফেললেন ধরে ফেলল আসলে তাদেরকে অত সম্মান দিয়ে কথা বলারও কিছু নাই এখানে তারা কিন্তু বাংলাদেশে অনেক অত্যাচার করেছে এই জন্য আমি তাদের সম্মানে ধরে ফেললেন এই কথাটা বললাম না ধরে ফেলল পাকিস্তানি আর্মিরা ধরে ফেলল বাট মানে আফটার দ্যাট এরপরে বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ওয়াজ কেপ্ট তাকে রাখা হলো আন্ডার হাউস অ্যারেস্ট মানে গৃহবন্দি করে রাখা হলো অ্যালাং উইথ দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স পরিবারের সদস্যদের সাথে ইন আ হোম অন রোড নাম্বার এইটিন ইন ধানমন্ডি আঠারো নাম্বার রোডের ধানমন্ডিতে একটা জায়গায় মানে একটা বাসায় তাদেরকে গৃহবন্দি করে রাখা হলো আনটিল দ্য ভিক্টোরি বিজয় অর্জন হওয়ার আগ পর্যন্ত দে ওয়ার অল রিলিজ তাদের সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হলো কখন অন সেপ্টেম্বর অন ডিসেম্বর সেভেন্টিন মানে ডিসেম্বরের 
সতের তারিখে উনিশশো সালে দেখো যে ষোলো তারিখে কিন্তু বিজয় হয়েছে তখনও ছেড়ে দেওয়া হয়নি পরের দিনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে দিস নোবল উম্যান এই মহিয়সী নারী সার্ভড সেবা করেছেন দ্য কান্ট্রি দেশের অ্যান্ড দ্য নেশন এবং জাতির স্টেইং বাই পাশে থেকে বঙ্গবন্ধুর সাইড মানে বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে টিল দ্য লাস্ট ডে অফ আর লাইফ তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শেখ মুজিবের পাশে থেকে তিনি জাতির এবং দেশের সেবা করেছেন আসলে তার মতো মহিয়সী নারী কিন্তু বা রত্নগর্ভা নারী বা আদর্শ একজন স্ত্রী আসলে বাংলাদেশে বা পৃথিবীতেই কিন্তু সংখ্যায় কম তাহলে আমরা একটা হোমওয়ার্ক করব মেক আ সেন্টেন্স উইথ ফ্লাওয়ার ফ্লাওয়ার দিয়ে একটা সেন্টেন্স লিখে পাঠিয়ে দাও আর এই হোমওয়ার্কগুলো যখনই তোমরা করবে তখন একটু যত্নবান হবে এবং মানে একটু সচেতন হবে প্রথমেই তোমরা এরকম সেন্টেন্সের প্রথমেই তোমরা কিন্তু ছোট হাতের বা স্মল লেটারে লিখে ফেলো তোমরা জানোই যে এখানে ক্যাপিটাল লেটারে হবে কিন্তু এগুলো খেয়াল রাখবে আসলে ক্যাপিটাল লেটার না দিলে কিন্তু সেটা ভুল হয়ে যাবে তুমি কিন্তু ফুল মার্কস পাবে না সেটা একটা বিষয় আর তোমরা যেহেতু এখানে প্র্যাকটিস করছো বিভিন্ন সেন্টেন্স তৈরি করা এক সময় এমন আসবে যে তোমরা ফ্রি হ্যান্ডে বা যে কোনো ওয়ার্ড দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করতে পারছো ফ্রি হ্যান্ডে ইংলিশ লিখতে পারছো বলতে পারছো এই প্র্যাকটিসটা তোমাদের কিন্তু হয়ে যাবে এই হোমওয়ার্কগুলো করলে আর সেই সাথে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ